আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি তানিয়া দেওয়ান তোবা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আমি বেশি ভালো নাই কারণ আপনাদের জন্য আজকে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে হর্স ইন মাই ব্যাগ এটা আমার কাছে অনেক দিন যাবত রিকোয়েস্ট ছিল এবং আমি চারপাশে দেখতেছিলাম যে অনেক অনেক সবাই করতেছে হর্স ইন মাই ব্যাগ মানে আমাদের পার্সে মেয়েদের ব্যাগে কী কী থাকে সেটার তো সেটা করেছিলাম ভিডিও এডিট করেছি সব কিছু করেছি তারপরে যখন আপলোড দিতে যাব তখন দেখি ভিডিওতে প্রবলেম ভিডিওটা তারপর ডিলিট করতে হয়েছে ডিলিট হয়ে গেছে ডিলিট করতে হয় নাই অটোমেটিকলি ডিলিট হয়ে গেছে জন্য আর ওই ভিডিওটা দিতে পারলাম না তো গতকাল আবার আমার বাসায় বাজার নিয়ে আসছিল ভাবলাম যে এই বাজারের ব্লগটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি আসলে চাচ্ছিলাম যে প্রত্যেক দিন যেহেতু আমি ডেলি ব্লগ আপলোড করতেছি আজকে একটু অন্যরকম করি এতে সবাই একটু মজা পাবে কিন্তু হলো না তো যাই হোক আমার বাজার নিয়ে আসছে এই বাজারটা নিয়ে আসছে হচ্ছে গতকাল মানে হচ্ছে সোমবারের বাজার এটা সোমবারে হচ্ছে যে ইলিশ মাছ নিয়ে আসছে আর হচ্ছে বাইম মাছ নিয়ে আসছে কিন্তু বাইমগুলো মনে হচ্ছিলো যে একদম মরে গেছে মরে শক্ত শক্ত হয়ে আসে আমি একটু হাত দিয়ে দেখতেছিলাম কেমন যেন আঠা আঠা মনে হচ্ছিলো আমার কাছে মানে ভালো লাগতেছিল না দেখতে কেমন জানি আর ইলিশ মাছ দুইটা মনে হয় যে পেটে ডিম ভর্তি এরকম অবস্থায় ইলিশ মাছের আর এখানে হচ্ছে এটার মধ্যে গুঁড়া চিংড়ি মাছ নিয়ে আসছে তো গুঁড়া চিংড়িটা কি হয় খেতে কিন্তু ভালো লাগে আমার কাছে বড়ো চিংড়ি চাইতে সবসময় গুঁড়া চিংড়িটা বেশি ভালো লাগে আর গুঁড়া চিংড়িটা কিন্তু তরকারি রান্না করলে বা ভাজি ভুজি করলে খুব ভালো মজে তরকারিটা মানে মজা লাগে খেতে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এটা হচ্ছে আমার আজকের মাছের বাজার আর মাংস তো আনে নাই কারণ হচ্ছে যে কিছু মাংস রয়ে গেছে ফ্রিজে কুরবানির মাংস অল্প কিছু নিয়ে আসছিলাম বাড়িতে থেকে তো ওই মাংসগুলো তো আসে তো ভাবলাম যে ওই মাংসগুলো শেষ হোক তারপর মুরগি আনতে বলবো মুরগি আর আনতে বলি নাই আজকে এখানে হচ্ছে পেঁপে কচু তারপর হচ্ছে পেঁয়াজ আর হচ্ছে এই যে শাপলা ফুল শাপলা ফুলের ভাজি খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে আর এই যে দেশি লাউ আর ভিতরে হচ্ছে এগুলো দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আখ নিয়ে আসছে কিছু আর হচ্ছে আটা ময়দা আটা ময়দা এটার ভিতরে আমি একটু বের করতেছি মানে অনেকগুলো একসাথে তো বের করতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল আর আজকের ব্লগটা আমি জানি না কেমন হবে আমি খুব অল্প সময়ে ব্লগটা এডিট করেছি তো যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই আর দেখি আমি আবারও তাহলে করার চেষ্টা করব হর্স ইন মাই ব্যাগ আগামীকাল দেখি যদি পারি তাহলে ওইটা ওইটা করব ভিডিওটা আর আজকে তো এই ব্লগটাই দিলাম এখানে হচ্ছে বসুন্ধারা আটা নিয়ে আসছে আমি আমাদের বাসায় সবসময় হচ্ছে ইয়াটা আনে পুষ্টি তো আজকে হচ্ছে বসুন্ধারা নিয়ে আসছে এটা কেমন হবে খেতে জানি না তারপর হচ্ছে ছুলা আর আটার ডেটটা দেখতেছিলাম যে ডেট ঠিক আছে কি না কারণ আটার ডেটটা কিন্তু খুব অল্প সময় থাকে এর জন্য যখন বেশি করে আনা হয় সবসময় চেক করে নিতে হয় তো ওই বাজারটা যে গোছানোর পর আমি তো কিছু কাটাকাটি করেছি আর আমি আজকে খুবই তাড়াতাড়ি রান্না করেছিলাম কারণ হচ্ছে জাওহার জিনাতের স্কুলে রেজাল দিয়েছে তো তো ওইটাও দেখা মানে দেখতে যাওয়া দরকার ছিল প্লাস আরও কিছু কাজ ছিল আমার বাহিরে তো এই জন্য একটু তাড়াহুড়া করতেছিলাম আমার মোবাইলটা একটু প্রবলেম করতেছিল ওইটাও ঠিক করা ঠিক করা দরকার ছিল তো ভাবলাম যে একটু তাড়াহুড়া করে রান্না করি তো শর্টকাটের মধ্যে আমি শাপলা চেয়ে নিয়ে আসছে তো শাপলা ফুলটা হচ্ছে কেটে নিছি আর হচ্ছে চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছ দিয়ে শাপলা ফুলটা জাস্ট মেখে ঝেঁকে ভাজি করবো আজকে দুইটা তরকারি আমি মেখে রান্না করব কারণ তাড়াতাড়ি সময় যদি মেখে রান্না করা যায় তাহলে কিন্তু অনেকটুকু সময় বেঁচে যায় আর ইলিশ মাছ দুটো আমি কাটি নাই ইলিশ মাছ দুটো আস্তই রেখে দিছি ওইভাবে একটা পলিব্যাগ দিয়ে প্যাঁচিয়ে তারপর ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিছি আর বাইম মাছগুলো কাটা হয়েছে কিন্তু পিস পিস করি নেই জাস্ট কেটে উপরের যে ইয়াটা থাকে আস্টটা থাকে ওটা ফেলে দিয়ে তারপর রেখে দিছি আর এখানে হচ্ছে চিংড়ি মাছটা আমি জাস্ট চিংড়ি মাছ এখানে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ সব পদের গুঁড়া মশলা দিয়ে হচ্ছে রান্না বসিয়ে দিছি এটা আসলে ভাজি টাইপের হবে তো ভাবলাম যে এইভাবেই করি কারণ সময় যেহেতু নাই আর এইভাবে মেখে ঝেখে ভাজি করলে মজাই লাগে শাপলা ফু শাপলা রিয়া তো ডাটা তো এটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় আর একটু পানি পানি উঠবে খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে আর আমি আসলে আমি সব সময় বলি যে আমি কিন্তু আপনার সাথে রান্নার রেসিপি শেয়ার করি না আমি আমার ডেলি ব্লগ শেয়ার করি রান্নার ব্লগ মানে ডেলি আমি কি রান্না করতেছি কি খাচ্ছি কি করতেছি এইটাই কিন্তু আমি শেয়ার করি মূলত দেখা যাচ্ছে যে রান্নার পরে যে কাজগুলো থাকে 
যেমন ঘর গোছানো হাড়ি পাতিল ধোয়া কাপড় ধোয়া বাচ্চাদের স্কুলে আনতে যাওয়া বাচ্চাদের টিফিন বানানো তো এই সব কাজগুলো কিন্তু প্রত্যেক দিন দেখা যাচ্ছে একই হয় একই টাইপের হয় কাজগুলো তো ওই সব কাজ এর জন্য আসলে আমি ব্লগে আসলে খুব একটা বেশি দেখায়ও না কিন্তু রান্নাটাতে যেটা হয় এই এক একদিন এক একটা আইটেম রান্না করি আমার মনে হয় যে রান্নাটা দেখে কারো কারো হেল্পও হয় কেউ হয়তো এই যে আমি আজকে ঝটপট রান্না করতেছি মেখে ঝেখে এটা হয়তো কেউ তার রান্নার সময় যখন তার তাড়াতাড়ি থাকবে ঝটপট রান্না করা দরকার হবে সে হয়তো এইভাবে রান্না করতে পারবে কাজে লাগাতে পারবে বা অনেক নতুন গৃহিণী আছে যারা আসলে একটু সময় নেয় ভাব মানে কি রান্না করবে কি মাছ দিয়ে কি রান্না করবে এটা এই সময়টা নেওয়া বা এই চিন্তাটা থেকে হয়তো অনেকেই মুক্তি পায় আমাকে অনেকে পার্সোনালি ইনবক্স করে বলেছে যে হ্যাঁ আপু আগে আসলে প্রবলেম হতো বুঝতাম না অনেক সময় যেহেতু নতুন বিয়ে হয়েছে তো তোমার ব্লগ দেখে অনেক সময় আইডিয়া চলে আসে কারণ আমি তো প্রত্যেক দিন যে মানে সিজনাল যে শাক সবজি সিজনাল যে মাছ টাস এগুলোই কিন্তু রান্না করি তো হয়তো কেউ আমি আমার চেয়ে সবাই ভালো রান্না করতে পারে আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আইডিয়াটা তো পাই কারণ না আমার রান্না নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কারণ আমার ফ্যামিলি আমার রান্না খুবই পছন্দ করে সবাই অনেক সাপোর্ট করে ইভেন আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও আমার রান্না পছন্দ করে এবং আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে গেলে কিন্তু রান্না করি কারণ পছন্দ করে এই জন্যই কিন্তু রান্না করি কারণ আমার মনে হয় যে কাউকে যদি রান্না করে খাওয়াতে পারে তাহলে সেটা খেয়ে যদি কেউ আনন্দ পায় সেটা খেয়ে যদি কেউ ভালো বলে ওইটার মধ্যে যে শান্তিটা এটা মনে হয় যে কোথাও নাই তো আমি এইখানে পেঁয়াজ দিয়ে বাই মাছটা ভুনা করতেছি ওইটাও বাই মাছটাও সব মশলা পাতি দিয়ে মেখে দিছি আদা আদা রসুন বাচ্চা তারপর হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ সব গোড়া মশলা সব কিছু দিয়ে মেখে তারপর তেল একটু গরম করে ওইটার মধ্যে জাস্ট ঢেলে দিছি তো এখন যেটা করব এই মাছ আর পেঁয়াজ তেলের মধ্যে আমি ভাজবো একসাথে আর বাই মাছটা যেহেতু একদম শক্ত এটাও কিন্তু মেখে রান্না করাতে কোনো প্রবলেম হবে না মাছ আর পেঁয়াজটা একসাথেই ভাজা হয়ে যাবে তো যদি দেখতেই পাচ্ছেন একদমই কিন্তু একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে পেঁয়াজটা প্রায় ব্রাউন কালার হয়ে গেছে আর আমার বাজার টানতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো তো রান্না করতে করতে কিন্তু মানে দুপুর হয়ে গিয়েছিলো এই জন্য কিন্তু জানলাদের রোদ আসতেছে তরকারি কালারটা মনে হয় ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না তো যাই হোক এই হচ্ছে ব্যাপার তো বাই মাছগুলো ভুনা করতেছি আর হচ্ছে যেটা বললাম যে পরে আমার আসলে মনে হলো যে হ্যাঁ আমি ইলিশ মাছটাও একটু করি যেহেতু তরকারি আমি দুইটাই অল্প অল্প হয়ে গেল রান্না করার পর দেখলাম পরে ভাবলাম যে ইলিশ মাছটাও যেহেতু আজকে আনছে টাটকা একটু ভাজি করি তো এই জন্য কী করলাম আবার আবার ফ্রিজ থেকে ইলিশ মাছটা বের করলাম বের করে হচ্ছে একটু কেটে চার পিস কাটলাম চারজনের জন্য কেটে হচ্ছে মেখে রাখলাম যে একটু ভাজি করব নি আর এই যে এটা হচ্ছে ঢেকে দিলাম জাল হবে জাল হয়ে দেখা যাচ্ছে ঝোলটা একটু কমে আসলে তারপর হচ্ছে আমি এখানে একটু মশলাপাতি দিব মশলাপাতি বলতে হচ্ছে একটু তেলে রাখছি জিরা আস্ত জিরা হচ্ছে তেলে গুঁড়ো করে রাখছি ওইটা দিব কারণ ভুনা যে মাছটা এটার মধ্যে কিন্তু জিরা টালা গুঁড়া দিলে খেতে অনেক ভালো লাগে দারুণ একটা ফ্লেভার হয় তো দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এটা কিন্তু খুব ভালো করে পেঁয়াজ আর মাছ কিন্তু একসাথে ভেজে নিছি ভেজে নেওয়ার পর কিন্তু আমি এখানে ঝোল দিয়ে অনেকক্ষণ জাল দিছি আর আমি কিন্তু ভিডিওটা যেহেতু শর্টকাটে করে দিছি এই জন্য কিন্তু অনেক কেটে ফেলছি ভিডিওটা প্লাস হচ্ছে টেনে দিছি এই জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ দমাপু দুইটা রান্না তিনটা রান্না দশ মিনিটে করে ফেলল অবশ্যই বেশি সময়ও লাগে নাই আমার মনে হয় যে খুব বেশি হলে সব কিছু মিলিয়ে তিরিশ চল্লিশ মিনিট লেগেছে এটিতে বেশি লাগে নাই তো রান্না শেষ এবারে হচ্ছে মানে আমি রান্না করছি হচ্ছে মাছ ভাজা আর ভাতটাও কিন্তু আমি ওই দুইটা রান্না করতে করতে পাশে চুলাই বসে দিছি ভাতটাও হয়ে গেছে এখন মাছটা হচ্ছে গরম গরম ভাজি করে নিতেছি খাওয়ার আগে আসলে মাছটা ভাজি করতেছিলাম কারণ ওই তরকারি দুটো রান্না করে ভাতটা রান্না করে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম বললাম যে কাজ ছিল তো কাজ করে এসে আবার এই মাছটা যেহেতু মেখে চেখে রেখেছিলাম এখন একটু গরম গরম ভাজি করে নিচ্ছি এখন হচ্ছে এগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা চারজনে মিলে খাবার দাবার খাবো এই হচ্ছে ব্যাপার আর আজকে ব্লগটা আসলে এই যে শর্টকাটে করলাম আসলে আপনাদের সাথে কথা না বললে আমার ভালো লাগে না আর যেহেতু ব্লগটা অনেক ছোট এই জন্য কিন্তু একটু দ্রুত কথা বলেছি বেশি কথা বলেছি আমি জানি যারা আমাকে লাইক করে না আবারও বলবে যে তোমার তুমি এত বাঁচাল কেন তুমি এত কথা বলো কেন তোমার কথা শুনতে শুনতে মাথা ব্যথা হয়ে যায় বা আমার কিছু করার নাই আমার কথা বলতে ভালো লাগে আমি যদি কথা শুরু করি তাহলে আমি বলতেই থাকি বলতেই থাকি বলতেই থাকি আর এটার মধ্যেই হয়তো আমি আনন্দ পাই 
এক এক জোরের আনন্দটা হয়তো এক এক রকম আর আমি আসলে সত্যি আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসি সম্মান করি আর আপনাদের জন্যই হয়তো আমি ভিডিও করি কারণ আপনারা যদি আমার ভিডিও না দেখতেন তাহলে আমার এই ভিডিও করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না করতেই মন চাইতো না যে না কেউ দেখে না কেউ কমেন্ট করে না কেউ লাইক দেয় না ভিডিও করব না তো সবাই যেহেতু অনেক অনেক লাইক দেয় আর আজকের ভিডিওটাতে চাবো যে আপনারা সবাই অনেক অনেক লাইক দেন অনেক অনেক ভালোবাসা দেন আমাকে আর সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সুন্দর রাখুক আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যাতে করে ভালো থাকতে পারি পরিবারের সাথে সবাইকে ভালোবেসে হুম আর বাচ্চাদের জন্য দোয়া করবেন ঠিক আছে তো আমি মাছ ভাজাটা এবার উল্টে দিচ্ছি তো উল্টে পাল্টে একটু ভাজবো মিডিয়া মাছে মাছটা ভাজলে ভালো হয় আর ইলিশ মাছ ভাজার পর কিন্তু ভালো একটা তেল উঠে এই তেলটাও কিন্তু দারুণ টেস্ট লাগে খেতে তো যাই হোক ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে